இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாஃபிங் ஸோ ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்து மாஃபிங் வந்து ஒரு எஃபெக்ட்ஸான கேட்டகரி அது ஸோ இப்போ நம்ம அதை பற்றி தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கேற்ற இமேஜஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஏதோ ஒரு இமேஜ் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஸோ அடுத்தது வந்து ஸோ இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு இமேஜ் வச்சு தான் இப்போ நான் மாஃபிங் பண்ண போகிறது இந்த பாருங்க இந்த ஒரு இமேஜ் இருக்குது ஸோ நான் அந்த டைமில் இன்னொரு இமேஜஸ் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களோட கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் டேப் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ இன்னொரு இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பிக்சர் இருக்க அன்வான்டட் வாட்டர் மார்க்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணவே போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து எதை மெயின் இமேஜாக வைக்க போகிறேன்னு ஃபஸ்ட்டு நான் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ நான் எதுக்கு எந்த இமேஜ் மாஃப் பண்ண போகிறேன்னு செட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் ரெண்டு இமேஜும் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்துக்கணும் ஸோ இங்கே ஒரு இமேஜ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதே சேம் டைம் இந்த ஒரு இமேஜ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஆஃப் இமேஜாக இருக்குது அந்த ஆஃப் இமேஜோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இமேஜை ஒரு மெயின் இமேஜாக வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே வந்து அன்வான்டட் வேர்ட்ஸ் இருக்குது ரிமூவ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு லேயர் ஒன்று போட்டுக்குங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் ஸோ நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன்றும் இல்லை ஒரு நார்மலாக ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இந்த பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஹைட்ராபர் டூல் இருக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ஹைட்ராபர் டூல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கலரை பிக் பண்ணுங்கள் ஸோ பிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே என்ன கலர் பிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு லேயர் ஒன்று போட்டிருக்கேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தோடனே ஆக்சுவலாக அந்த கலர் ரிமூவ் ஆகிடும் சேம் டைம் இந்த சைடில் இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கும் நான் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாக்ஸ் ஷூல் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் செலக்டில் இருக்குது ஸோ நான் ட்ரா பண்ணிவிட்டேன் கரெக்டாக ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ ஆல் பேக் ஸ்பேஸ் ஸோ ஃபுல் ஆகிட ஆயிடுச்சு இப்போது என்கிட்ட இருக்கிற என்ன பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு பட் நான் அதுக்கு ஒரு லேயர் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த பாருங்க இந்த லேயரில் தான் அதை வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு லேயரையும் மர்ச் பண்ண போகிறேன் எப்படி மர்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கீபோர்டில் கண்ட்ரோலில் ஹோல்ட் பண்ணி ஈன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் இ ஃபார் மர்ச் ஓகேங்களா ஸோ மர்ஜ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி லாக் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக லேயர் லாக்கில் இருக்குது நான் டபுள் கிளிக் பண்ணி இந்த லாக் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு லேயர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பேக்ரவுண்ட் கலர் இஸ் ஒயிட் ஸோ அந்த ஒயிட்டை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த லேயரை தூக்கி பாட்டமில் போடுங்க கீழே போடுங்க ஸோ உங்கள் லேயர் ஜீரோன்றது மேலே இருக்கணும் லேயர் கீழே இருக்கணும் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் அந்த ஏரியாவை கட் பண்ணி எடுக்க சொல்லுவோம் இப்போ சப்போஸ் நான் இது இங்கே வைக்கலை நான் இந்த பேக்ரவுண்ட் வைக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து கிரிட்டி க்ளீனாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அதை கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணிக்கிறேன் லேர் வயக்காத் தெரியுதுங்களா ஸோ தனியாக ரிமூவ் ஆகிருக்குது ஸோ அதனால் அதுக்கு தான் நம்ம லே பேக்ரவுண்ட் போடுறது ஸோ கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இந்த பாருங்கள் இப்போ நான் இல்லைனா இந்த பாருங்கள் ஸோ தெரியுதா ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் வரக்கூடாது ஸோ அதுக்கு பண்ணுறதுக்காக தான் நான் பேக்ரவுண்ட் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே கட் பண்ணி தனியாக ஒரு ஹெட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தோட ஹெட்டை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக அது ஒரு கரெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஹெட்டை வந்து நான் இங்கே கொண்டு வர போகிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி ஸோ நம்ம இதுக்கு வாட்டர் மார்க் கிளியர் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம இதுக்கும் வாட்டர் மார்க்கை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உங்களோட குவிக் செலெக்ஷன் டூல் எடுத்துங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா மேஜிக் ஆன் டூல் எடுத்துக்கங்க ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஷேப் பில் பண்ணிக்கும் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க தனியாக எடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் வந்து கரெக்டாக அந்த இமேஜ் மட்ட
எந்த ஏரியா அனுமெண்ட் எடுத்து பாருங்க கரெக்டாக ஸோ ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏரியா மட்டும் ட்ரா பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக தூக்கி இந்த பாருங்க அந்த லேட் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தூக்கி கரெக்டாக போடுங்க ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த டூல் யூஸ் பண்ண சொல்லி கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக பண்ணணும் கரெக்டாக ட்ரா பண்ணிக்கோங்க என்ன டெக்ஸ்சர் இருக்கோ அந்த டெக்ஸ்சர் மேலே கரெக்டாக ட்ரா விட்டுருங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஏரியா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா ஸோ இதை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பாருங்க இந்த ஏரியா வந்து கரெக்டாக வந்து எனக்கு இந்த ஏஜ் கிடச்சா போதும் நான் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் பண்ணிட்டேன் இப்போது நான் இந்த ஏரியா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மேக்னெட்டிக் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த ஆஃப் இந்த ஃபிங்கரை மட்டும் கரெக்டாக ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப் த்ரீ அண்ட் எஃப் ஃபோர் எஃப் த்ரீனா காப்பி எஃப் ஃபோர்னா பேஸ்ட் இப்போ கண்ட்ரோல் டி ரைட் கிளிக் ஃபிளிப் டூ அரிசாண்டல் வச்சுட்டு லைட் அட்டில் பண்ணிக்கோங்க ட்ரில் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அதில் மேட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இடம் அசிங்கமாக எனக்கு தெரியுது ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மாஸ்கிங் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ஒர்க்கு பார்த்திங்களா அந்த லேருக்கு வந்து மாஸ்கிங் ஆட் பண்ணுங்கள் ப்ரெஷ்ஷூல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரெஷ்ஷோட சைஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ க்ளீனாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது நான் இங்கே ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் இது முடிச்சாச்சு இது முடிச்சோன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லேயரையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் இ இனம் மர்ச் ஸோ மர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இந்த இடம் இருக்குது ஸோ இதை எப்படி நான் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா க்ளோன் ஸ்டாம்ப் எடுத்துக்கங்க க்ளோன் ஸ்டாம்ப் எடுத்து ப்ரெஷ்ஷோட சைஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அந்த இடத்துல நான் ஒரு ஆல்ட்டை பிடிச்சி ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு தனியாக வந்துருச்சு நான் ஒரு லேயர் ஒன்று ஃபோம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிறகு இதுக்கு மேலே இப்படி அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ கண்ட்ரோல் டி ஒரு ட்ரில் அழகாக ட்ரில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல லைட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடம் தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த இடம் டேமேஜ் ஆகும் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம க்ளோன் பண்ணதுனால இந்த இ வந்து இங்கே வந்துருக்கு ஸோ அதனால் அதுக்கு ஒரு மாஸ்கிங் போடுறோம் ஸோ ப்ரெஷ் ஃபுல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் லைட் ரொம்ப வேண்டாம் லைட்டை கொஞ்சம் அரேஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப போயிடக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இதோட வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணும் ஓகே ஃபிட் ஆகிடுச்சு லைட்டோ ரிட்டேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்னும் கண்டிஷன் இருக்குது ப்ரெஷ் ஃபுல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்க தெரியுதுங்களா ஸோ நம்ம வாட்டர் மார்க் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இமேஜை தனியாகவும் கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ இமேஜை கட் பண்ணி தனியாக வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த இமேஜும் நான் கட் பண்ணி தனியாக கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் ஒயிட் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட மேஜி ஒன் டூவில் போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஐ இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒயிட் இங்கெல்லாம் வந்துருக்கு ஸோ சேம் டைம் இதோ பாருங்கள் இதில் வாங்க குயிக் செலெக்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ப்ரெஷ்ஷு வந்து லைட்டாக அப்படி வெளியே தள்ளுங்க ஸோ இப்படி வெளியே ஃபுல்லாக வெளியே தள்ளிக்கோங்க ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரீனை வந்து வெளியே வச்சுக்கோங்க உங்களோட ப்ரெஷ்ஷோட கிளி வெளியே வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸில் மாறும் ஸோ இப்போ உள்ளே புஷ் பண்ணுங்கள் ஸோ புஷ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக அதோடய டோன் கரெக்டாக போய் எடுத்துக்கும் இங்கே வரேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ணி தான் ஆகணும் சரியாக உட்காரல அப்படின்னா நீ கட் பண்ணி தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஓரளவுக்கு உட்காந்துருச்சு ஸோ நான் ப்ரெஷர் சைஸ் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஜூம் பண்ணிவிட்டு ஏன் எடுக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒயிட் ஆக்சுவலாக வந்து இங்கேயும் நிறைய ஒயிட் இருக்குது ஸோ அங்கேயும் கொஞ்சம் ஒயிட் இருக்கிறனால மிங்கில் ஆகிடுது வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இப்போ ஆல்ட்டை பிடிச்சிக்கோங்க லைட்டாக புஷ் பண்ணுங்கள் ஆல்ட்டை பிடிச்சி லைட்டாக இந்த மாதிரி
கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கங்க கம்மி பண்ணிவிட்டு ஸோ கொஞ்சம் ஃபேஸ் பார் பிடிச்சி மூவ் பண்ணிக்கங்க ஃபஸ்ட் இந்த ஏரியாவில் வரலாம் மூவ் சொல்லி வச்சுட்டு ஆல்ட்டை பிடிக்க வேண்டாம் லைட்டாக மூவ் சொல்லி வச்சு தள்ளுங்க ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா கரெக்டாக உட்காராது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒயிட்டும் நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஒர்க்கு இந்த ஒயிட்டும் இந்த ஒயிட்டும் மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் சரியாக வராது ஸோ இதை அப்படியே விட்டுருங்க நம்ம இதை கட் பண்ணி தான் எடுக்கணும் வேறு வழி கிடையாது ஸோ ப்ரெஷ்ஷை கொஞ்சம் ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சி இந்த ஏரியா கிட்டு வாங்க இப்போது இந்த ஏரியா ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ட்ரிம் பண்ண பாருங்கள் ஆல்ட் பிடிச்சி லைட்டாக உள்ள ஆல்ட் பிடிச்சிக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுவும் கரெக்டாக உட்காரில் லாஸ்ட்டாக இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ மற்ற இடம்லாம் பார்த்துங்க ஸோ இப்போ இந்த இடம் சைஸ் கம்மி பண்ணிக்கோங்க சைஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வெளியே போதும் சைஸ் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஸோ கரெக்டாக ஓகேங்களா ஸோ ஃபீஸ் கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா இதோ லைட்டாக ஸோ எஜஸ் லைட்டாக கிட்ட கிட்ட போனீங்கன்னா எஜஸ்ல உட்காந்துரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வெளியே இருந்து வரணும் கொஞ்சம் ப்ரெஷ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் உள்ளே புஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ நம்ம இந்த இடத்த கரெக்டாக எடுத்துரும் இந்த ஏரியா மட்டும்தான் ஸோ கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக உள்ளே போயிருக்கு கொஞ்சம் ப்ரெஷ் ஒரு சைஸ் கம்மி பண்ணிவிட்டு லைட்டாக இந்த இடத்துல ஷேட்டில் இப்போ லைட்டாக அந்த கொரோனா மட்டும் லைட்டாக இது பண்ணுங்கள் அதை டச் பண்ணோன்னா லைட்டாக போனாலே போதும் அதுவே லைன் ஆட்டோமேட்டிக்காக சைடில் இதுவாகும் இதை பாருங்கள் தெரிஞ்சுங்களா லைன் நான் டச் பண்ணவே இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ஏரியா நல்ல இமேஜ் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஷ் எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியும் அதனால் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக ப்ரெஷ்ஷோட சைஸ் ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் போட்டு இந்த முடிச்சாச்சு ஓகேங்களா இப்போ கரெக்டாக பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஐ அவுட்டர் செலெக்ஷன் ஸோ டெலிட் அவுட்டர் செலெக்ஷன் டெலிட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கண்ணை மூடி பாருங்கள் பேக்ரவுண்டை ஸோ தனியாக வந்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்த இமேஜ் பாருங்கள் இங்கே தனியாக தான் இருக்கும் இப்போது நான் இந்த இமேஜஸ் தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா இதை ட்ராக் பண்ணி இதில் கொண்டு வந்துருங்க நான் ரெண்டு இமேஜ் இங்கே வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த இமேஜ் வந்து நார்மலாக இங்கே இருக்கிறது ஸோ கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இவரோட ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டை கட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஹெட்டை க
ஸோ அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற டூல் வந்து லேசோ டூல் ஸோ லேசோ டூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கங்க ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அவுட் சைட் கட் பண்ணிட்டோம் ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது இப்போ நம்ம கட் பண்ண வேண்டிய ஏரியா எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நெக் ஏரியா தான் ஸோ கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் லேசோ எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த டூலே எடுத்துக்கலாம் குயிக் செலக்ஷன் டூலே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ப்ரெஷ் கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஸோ கரெக்டாக வெளியே போனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வெளியே கட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் வெளியே போனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பண்ணிக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக எனக்கு கட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ கட் பண்ணி தச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய இதில் லேயர் வை காப்பி லேயர் வை காப்பி நான் என்ன கேட்டிங்கன்னா அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் லேயர் வை கட் லேயர் வை கட்னா கட் பண்ணி அந்த லேயர் அதுக்கு மேலே உட்காந்துரும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இருக்குங்களா இப்போ நான் லேயர் வை கட் கொடுக்குறேன் தனியாக வந்துருச்சு ஹெட்டு மட்டும் தனியாக இருக்கும் வந்து பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு இந்த ஏரியா வந்து அன்வான்ட் ஏரியா ஸோ அதை வந்து நான் ரெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரெஷ் ஷூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ கட் பண்ணியாச்சு இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி திருப்பிக்கிறேன் திருப்பி வச்சாச்சு ஸோ தனியாக எடுத்தாச்சு அதே மாதிரி இந்த ஏரியும் நான் தனியாக கட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த லேயர் வந்துடுறேன் இந்த லேயரில் வந்து குயிக் செலெக்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி கட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது எங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறது ரைட் கிளிக் லேயர் வை கட் ஸோ எடு தனியாக வந்துருச்சு மூணிங்கன்னா சவுட் லைன் அசிங்கமாக தெரியும் அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எரிசர் டூலை வச்சு இல்லைன்னா லேசர் டூலை வச்சு கரெக்டாக ட்ரா பண்ணி அழிச்சிருங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இது பாருங்கள் இந்த ட்ரா பண்ணாலே போதும் ட்ரா பண்ணி டெலிட் கொடுத்தாலே போதும் டெலிட் ஆகிடும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கங்க இந்த ஏரியா லைட்டாக தெரியும் ஸோ அதை அப்போ மட்டும் எரிசர் டூல் எடுத்து உங்கள் எரிசர் டூல் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரஃபாக இருக்கணும் ஹார்டாக இருக்கணும் ஸோ சாஃப்டாக இருக்கூட ரொம்ப ஹார்டாக எடுத்துக்கங்க ஹார்டாக எடுத்து ப்ரெஷ்ஷை கம்மி பண்ணுங்கள் ஸோ அழிச்சிங்கன்னா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க எந்த மேஜும் டேமேஜ் ஆகாது நீங்கள் ஸ்மூத்தாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா அழிக்க சொல்ல டேமேஜ் ஆகும் சைடில் இருக்கிறதுலாம் வந்து ஸோ ஓகேங்களா தூக்கியாச்சு இப்போ நான் ரெண்டு பேர் எட்டுன்னு தனித்தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் எட் எட்டு யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து இவருது இது வரைக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ நான் இவரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எட்டு வந்து கரெக்டாக இது மேலே வைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ வச்சுட்டு எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டீ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ சின்னது பண்ணிக்கிங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இந்த நெக்கு ஏற்ற மாதிரி திருப்பணும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ செட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் கட் பண்ண ஏரியாவில் கரெக்டாக க்ளீனாக தெரியுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஏரியாவில் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லைட்டாக வந்து மாஸ்கிங் கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ப்ரெஷ் டூல் செலக்ட் பண்ணிங்க ப்ரெஷில் வந்து சாஃப்ட் தான் இருக்கும் இது பாருங்க லைட்டாக அந்த ஏஜஸ் இங்கே பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஹெட்டு கிட்டே போகக்கூடாது உங்களோட மவுஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்மூத் ப்ரெஷ் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஈஸியாக அப்ளை ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ பாருங்க ஸோ திருத்துனா இப்போ நம்ம கலெக்ரேஷன்ஸ் பண்ணணும் கலெக்ரேஷன் பண்ணால் தான் அது டோனே ஃபுல்லாக மாறும் ஸோ எப்படி கலெக்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிங்க இதோட கலெக்ரேஷன் இந்த டோனுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பி ஃபார் கலர் பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் பி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கலர் பேலன்ஸ் இந்த மாதிரி லெவல் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் தான் உங்களால் அந்த பேலன்ஸ் ஈக்குவலாக பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த பாருங்க ஓகேங்களா ஸோ வந்துடுச்சிங்களா லைட்டாக கொஞ்சம் இது இது பண்ணுங்கள் ஓ ஓகே ஃபைன் இப்போ தெரியுதுங்களா ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஜூம் பண்ணிக்கோங்க கலரும் ஓகே ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் இந்த டிஸ்டர்பாக இருக்குது ஸோ இந்த ஏரியா வச்சுக்கோங்க ப்ரெஷ் ஷூ செலக்ட் பண்ணுங்கள் லைட்டாக மாஸ்கிங் போட்டு லைட்டாக இந்த ஏரியா மட்டும் ரெஸ்ட் பண்ணி விட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த கார்னர் ஏரியாலும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று ஓகே ஆகிடுச்சு ஸோ அனதர் ஒன்று வந்து இன்னொரு ஹெட் வந்து இங்கே நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் இங்கே ஸோ கண்ட்ரோல் டி ரைட் கிளிக் ஃப்ளிப் டு அரிசாண்டல் எடுத்தாச்சு ஸோ கொஞ்சம் இந்த
ஸோ இந்த ஒரு இதுக்கு இது மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபேஸுக்கு இந்த கலர் டோன் மேட்ச் ஆகலை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் இதையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பி பீனா கலர் பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் பி கொடுங்க கலர் பேலன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் செலக்ட் பண்ணது பாருங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் மாஃபிங் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாஃபிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ அடுத்த ப்ராஜெக்ட் அடுத்த உள்ள டிசைனிங் பார்க்கலாம் 